హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ రోజు మనం ఈ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసే చాప్టర్ పేర్ వచ్చేసి ఆసిలేషన్స్ అన్నా ఈ చాప్టర్ వచ్చేసి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పక్క దీంట్లో నుంచి వెళ్ళి నీట్ లో రెండు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి జేడేబి లో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్న ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ కొంచెం చికమకంగా ఉంటది ఫుల్ టు ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటది అందరికి ఓకే సింపుల్ గా అంటే సూపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సింపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సూపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈజీగా న్యూమెరికల్ సాల్వ్ అయిపోతాయి నా తరఫు నుంచి నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా ఓకేనా రైట్ సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కొంచెం ఆర్డర్ లో చూసుకుంటారు అండి ఓకే సో ఈ ఆసిలేషన్ చాప్టర్ కి సంబంధించి నాలుగైదు చాప్టర్ రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి సో ఆసిలేషన్ అనేది బేసిక్ చాప్టర్ అనమాట ఓకే ఆసిలేషన్ సౌండ్ వేవ్స్ వేవ్స్ ఓకే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అర్థమైతుందా వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఇవన్నీ ఒక సైడ్ అనమాట ఓకేనా రైట్ సో ఈ ఆసిలేషన్ బేస్ ఈ ఆసిలేషన్ వస్తేనే మీకు సౌండ్ వేవ్స్ వస్తుంది వేవ్ ఆప్టిక్స్ వస్తుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వస్తుంది అర్థమైతుందా రైట్ సో ఈ విధంగా సింపుల్ ఆర్మనింగ్ మోషన్ అనుకోండి సో మొత్తం అన్ని దీనిలోనే వరైతే ఓకేనా రైట్ సో మెకానిక్ పార్ట్ ఏ విధంగా అయితే బేస్ ఉంటుందో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనకు వేవ్స్ ఓకే వేవ్స్ చాప్టర్ యొక్క బేస్ అంటే వేవ్ ఆప్టిక్ నేర్చుకోవడానికి సౌండ్ వేవ్ నేర్చుకోవడానికి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ నేర్చుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మనకు ఆసిలేషన్ చాప్టర్ రావాల్సిందే ఈ చాప్టర్ వస్తే అవి అర్థం అయితే ఇది రాకుంటే అసలు అర్థంగా అర్థమైతుందా వెరీ గుడ్ సో స్కిప్ చేయకుండా ఆర్డర్ లో చూసుకుంటారు అండి అన్ని వీడియోస్ ఓకేనా వెరీ గుడ్ సో ఎవరైతే బెటర్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో బెటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇక అన్ని వీడియోస్ ఆర్డర్ లో చూసుకుంటారు అండి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఓకేనా వెరీ గుడ్ సో ఇది మెకానిక్స్ మెకానిక్ పార్ట్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటది ఓకేనా అంటే వేవ్స్ కదా ఇది మొత్తం ఓకే వేవ్స్ కి సంబంధించిన మొత్తం ఇక వస్తాయి సరే సార్ ఈ ఆసిలేషన్ అనేది వేవ్స్ ఇప్పుడే కాదు వేవ్స్ ముందు ముందు వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయితే చేసినాం సింపుల్ ఆర్మోనింగ్ మోషన్ అయితే చాప్టర్ పేరు అయితే తెలుసు కదా రైట్ వస్తాయి వస్తాయి ముందు ముందు వస్తాయి అన్ని ఓకేనా రైట్ సో చూడండి స్టార్ట్ చే సో వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ లెట్ అస్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ టాపిక్ నా రైట్ సో దీనిలో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే పిరియాడిక్ మోషన్ ఓకేనా రైట్ సార్ ఈ ఆ చాప్టర్ పేరు గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేరండి సార్ వస్తుంది ముందట వస్తుంది ఓకే ఆసిలేషన్ ఇక్కడ రాసిన కదా సో వస్తుంది దానికి ముందు మనం ఇదేంటో తెలుసుకోవాలి అది తెలిస్తే ఆసిలేషన్స్ ఏంటి అన్న విషయం మనకు తెలిసిపోతుంది అన్న ఓకే రైట్ సో చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటా వచ్చి పిరియాడిక్ మోషన్ డెఫినేషన్ కదా అండ్ అది ఇఫ్ ఎనీ బాడీ విచ్ రిపీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పిరియాడిక్ మోషన్ అన్న ఓకే రైట్ సో చిన్నప్పటి నుంచి చదువు కదా ఈ డెఫినేషన్ అయితే తెలుసు ఏదైనా వస్తువు రిపీట్ కావాలి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఓకే సో చిన్నగా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఎగ్జాంపుల్ యాక్ట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ అంతేనా ఇది సన్ అనుకుందాం ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం సో ఓకే సో యాక్ట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ అవునా సో ఇదైతే రిపీట్ అవుతుంది కదా అవునా ఎన్నో కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఇది రిపీట్ అవుతుందే ఉన్నది కదా తిరుగుతున్నా ఏ ఉన్నది అవునా అంటే ఇది పిరియాడిక్ మోషన్ పక్క పిరియాడిక్ మోషన్ రిపీట్ అయితే చాలు పిరియాడిక్ మోషన్ ఓకే రైట్ మోర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దాట్ పిరియాడిక్ మోషన్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ అంతేనా రైట్ అది కూడా పిరియాడిక్ జిందగి మొత్తం తిరుగుతున్నవే ఉంటాయి కదా ఇవి సార్ ఇవి ఆగా ఇప్పుడు కూడా అసలు దీనికి ఎండే లేదా ఎండు ఉంటది కానీ ప్రతి ఒక్క దానికి ఉంటది ఓకే రైట్ సో ఇక ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాల తర్వాత ఇక ఆగిపోతుంది మనకు తెలియదు ఇక మొత్తానికి అయితే ఓకే రైట్ ప్రెసెంట్ అయితే రిపీట్ అవుతుంది ఉన్నాయి కదా రైట్ సో ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఇస్ పిరియాడిక్ మోషన్ అని చెప్పుకోవచ్చా హా సార్ చెప్పుకోవచ్చు అంతేనా రైట్ సో ఇంకో ఇక ఎగ్జాంపుల్ స్విచ్ ఆన్ చేయండి ఓకే స్విచ్ ఆన్ చేసి ఒక పది ఇరవై కాదు యాభై సంవత్సరం వరకు అట్లానే అనే ఉన్నాయి ఓకే ఏమైతే తిరుగుతున్నా ఏ ఉంటుంది తిరుగుతున్నా ఏ ఉంటుంది తిరుగుతున్నా ఉంటది అది పిరియాడిక్ మోషన్ అయినా పక్క పిరియాడిక్ మోషన్ కదా నలభై సంవత్సరం వరకు తిరుగుతూనే ఉంటది సార్ అప్పుడు ఖరాబ్ అయితే సార్ చాలు అంటే మన కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కావాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి సరే ఖరాబ్ అయితే ఖరాబ్ కానీ అని అర్థమైందా మొత్తానికి అయితే తిరుగుతున్నా ఏ ఉండాలి ఓకే సార్ ఇక్కడ మా గుడ్డిగా ఏం అర్థమైందంటే ఇది పక్క గుండ్రంగా తిరుగుతున్నాయి సార్ పిరియాడిక్ మోషన్ అన్ని గుండ్రంగా తిరుగుతాయా సార్ చెప్తా చూడండి ఓకే ఇక యాక్ట్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ అన్నారు అది రౌండే మూన్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ దాట్
very good so energy cool it both the and energy in the constant and the uniforms are on the periodic motion low am i on the energy constant i on the other note for us now at the main the right so emotion there is a part of the periodic motion the energy to only constant on the lead so and a speed at another thing sir मोशन मोशन अभी सर्कल षे स्क्वे रिपीट रिपीट चूस एनर्जी लास्टे ट्रैंगि इलाके ओके रिपीट आई जाए तो नहीं पिरेडी मोशन इधर ये रेक्टेंगुलर शेप ओके पिरेडी मोशन है सर्कल नहीं रूल एम लेते हो ओके मेन की पॉइंट इन्हें दिन लो रिपीट का वाली ओके रिपीट का वाली इनका एनर्जी ने कोल पहुंच दो अर्थात मैं ना मेन रेंडर की पॉइंट को पिरेडी मोशन लो ओके या स्पीड कांस्टेंट क्लाक उ तो इलाटी सो इक मन चूँ सो विषय मोशन अब गोड गोड़ पैन की चीम को रेकोचे 
तो हाइट की टाइम की ग्राफ एटी सो चूँ मेल पैक रेन हारमोनिकार्मी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अंतर वेलासीटी अंतर ऐंगेशन अंतर अंतर सर मेला सर चलो टेन अड़कें सर गी वेवस ग्राफ्ल चूस्त सर मस्त ग्राफ्ल कन्नी वेवस चाप्टर मैं वेव चलता सर वेव चलोमुप्त ओके वेव फाम का रूल अर्थम रईट सो इन सो इन पीरियाडि मोशन सो इत जनरल क्लोज लूप अंतना सो इन जनरल अंत इन मैं स्टेप बै स्टे अंत सर्क्युर् मोशन आसलेटरी मोशन अवशन अड़ता ओके सो दिन प्रोजेक्शन ओके सर्क्युर् मोशन पीरियाडिक मोशन सारी आसलेटरी मोशन आसलेटरी मोशन फस्ट पीरियाडिक मोशन कदा पीरियाडिक मोशन क्लोज लूप उ एनर्जी एपुर जिंदगी मत कांस्टेंट उ अंतना कदा रईट सो आसलेटरी मोशन आसलेटरी दी वेटरी मोशन अभी स्क्वेर षे ट्रयांगल षे उदा सो लाइट सो क्लाक आफ पेलम क्लाक कदा रईट सो दी इला तिंता उद्रे अवना कदा रईट सो अभी पीरियाडिक मोशन उदा अट्ठाई फ्लो मोशन अटर ओके स्प्रिंग क्लोज लूप पैकी क्लो मोशन अटम सो आसलेटरी मोशन अंटे टू अंड फ्लो मोशन ओके टू अंड फ्लो मोशन आसलेटरी मोशन टू अंड फ्लो लिंपल पेंडल अंतना अंटे दीन पटना पैक मल्लोटर्दीशन अटे दूर वेस्ट्रीम पोजिशन अटे एक्सट्रीम पोजिशन दिन अर्थमेंट ओके क्लास अभी पाइंट मतलब गुर्त
ఈ క్లాస్ అయిపోయింది వరకు ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏం జరుగుతుంది అన్న విషయం దాని తర్వాత చూద్దాం ప్రెసెంట్ అయితే అన్ని రిపీట్ అయితేనే ఉన్నాయి అన్ని పీరియాడిక్ మోషన్ లే ఓకే రైట్ చాలా ఇప్పుడు చెప్పండి టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ ఇక్కడ టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ చెప్పచ్చా వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద గిటార్ స్ట్రింగ్ అవును చెప్పచ్చు ఇదేండి మెయిన్ పొజిషన్ దీని ఇక్కడ ఒక లాగిన ఓకే అండ్ ఇదేమైంది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ వద్ద పెడితే మెయిన్ వచ్చింది మెయిన్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రీమ్ పోయింది అంతేనా ఇదేంది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ అర్థమైతుందా రైట్ సో టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ ని అంటే సార్ ఇక్కడ మంచిగా గమనిస్తే కనుక సార్ ఇది కొంచెం స్ట్రేట్ లైన్ లాగా ఉన్నది ఆ ఈ స్ప్రింగ్ అయితే ఓకే ఈ స్ప్రింగ్ అయితే కొంచెం అటు ఇటు ఇది స్ప్రింగ్ పట్టుకుని లాగిన మెయిన్ పొజిషన్ ఇది ఓకే అంటే ఏం లేదు స్ప్రింగ్ తీసుకున్నా కొత్తది స్ప్రింగ్ ఓకే చాలా ఇట్లా 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 పెట్టిన ఓకే రైట్ దాన్ని లాగలేను కంప్రెస్ కూడా చేయలే అట్లానే పెట్టేసిన అంటే దీని ఏమంటా మెయిన్ పొజిషన్ అంటే కొత్త తీసుకున్న పెట్టేసిన అంతే ఇక ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేసిన దీన్ని లాగిన ఇక ఓకే లాగ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఏమంటాము ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఓకే రైట్ దీని వద్ద పెడితే ఏమైతుంది అర్థమైతుందా సో మళ్ళీ ఇటు పోతుంది అంతేనా సో మళ్ళీ ఇటు పోయి ఇటు కంప్రెస్ అయిపోతుంది అంటే దీని ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రీమ్ టు మెయిన్ పోతుంది మెయిన్ నుంచి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ టు మెయిన్ మెయిన్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే మొత్తానికి అయితే ఆఫ్లేట్ అయితే ఏముంది టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ ఆ ఇదైతే స్ట్రేట్ లైన్ ఉంది సార్ అంతేనా కదా రైట్ సో మంచి చూడండి ఇదైతే స్ట్రేట్ లైన్ ఉన్నది అని రాసిస్తున్నారు ఆ ఓకే నమ్మినాము ఇక్కడ టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ అన్నారు ఓకే నమ్మినాము మరి ఇది ఒకటే కేసు లాగా సార్ స్ట్రేట్ లైన్ ఉన్నది ఆ గిన్నె సార్ గిది గిన్నెలో ఒక బాల్ వేసిన ఓకే ఒక గిన్నె ఓకే ఒక గిన్నెలో బాల్ వేసిన దాన్ని ఇట్లా నూకిన ఏమైతుంది ఇటు ఇరో 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 అనుకుంటా ఊతాను ఏ ఉంటది అంతేనా ఆస్లేట్ అయితేనే ఉంటది ఆస్లేట్ అయితే ఉన్నది టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ కదా సరుకుల లాగా పోతుందా తిరుగుతుందా తిరుగుతలే ఈ ఆస్లేట్ మోషన్స్ అన్నట్టు అర్థమైందా రిపీట్ అయితేనే ఉన్నాయి పైకి దిగి పైకి దిగి పైకి సార్ ఆగిపోతుంది కదా సార్ బా ఈ గ్లాస్ లో ఆగిపోయే గురించి మాట్లాడతాలే ఓకే ఆగిపోయే దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఈ క్లాస్ లో తిరుగుతుంది ఏమైంది తిరుగుతుంది ఏమైంది రిపీట్ అవుతున్నది కదా పీరియాడిక్ మోషన్ అంతేనా హా టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ అవుతుంది కాబట్టి దీని ఆస్లేట్ రీ మోషన్ అంటాం అర్థమైందా అర్థమైందా వెరీ గుడ్ సార్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఏ ఏంటి రబ్బర్ బ్యాండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ ని పైకి కిందికి రా లాగే డ్రీ అని కొట్టుకుంటానే ఉంటది అంతేనా రైట్ ఆగద్దు ఆగద్దు పిరియాడి మోషన్ ఓకే అర్థమైతుందా వెరీ గుడ్ దాని యొక్క ఎనర్జీ కోలిపోవద్దు ఎనర్జీ కోలిపోవద్దు ఓకే కంటిన్యూ తిరగని వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వ ఓకే ఇది కూడా అట్లా రిపీట్ అవుతుంది ఇట్లా రిపీట్ అవుతుంది ఇది కూడా రిపీట్ అవుతున్నది ఓకే సార్ మరి స్ట్రేట్ లైన్ ఎందుకు రాసింది సార్ గిరి అర్థం కాలేదు ఆ ఇది ఒక్కటి స్ట్రేట్ లైన్ ఉన్నది కానీ సార్ గిరి ఎట్టు ఉన్నా సార్ కర్డ్ లాగా ఉంది కదా సార్ కర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది అంతేనా ఆ కర్డ్ మోషన్ అనొచ్చు సార్ కర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నది కాబట్టి అంతేనా కదా కర్డ్ మోషన్ అనేది ఆ సార్ ఇది కూడా కొంచెం కర్ లాగానే ఉంది సార్ కర్డ్ మోషన్ సార్ అంతేనా అంతేనా కదా రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మంచి అబ్జర్వేషన్ ఒక పాయింట్ సరే ఇది స్ట్రేట్ లైన్ ఏంటి సరే దీనికైతే ఓకే నమ్మినరు దీంట్లో దీంట్లో కొంచెం నమ్మకరంగా లేదు కదా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తెలుస్తుంది అక్కడ ఎందుకు స్ట్రేట్ లైన్ రాసింది అన్న విషయము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్తాను ఓకే అర్థమైందా రైట్ సో ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకు కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి సో నాకు చెప్పండి సరే ఈ సింపుల్ పెండల మీద తీసుకున్నా ఓకే రైట్ సో స్పీడ్ ఇక సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే క్లోజ్ లూప్ లో ఉండాలంటే ఇట్లా స్పీడ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కదా రైట్ సో నేను ఇట్లా తీసుకుపోయినా దూరం పైన ఓకే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏమైతుంది సార్ ఇక ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ తో పోతున్నాను అనుకుంటా ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ 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 ఓకే ఇక ట్వంటీ 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 ఈ రోజు పోయింది కదా రైట్ మళ్ళా వెనక్కి రావాలి అది అంతేనా కదా ట్వంటీ తోటి పోతే అదే సీన్ వెళ్ళిపోతానే ఉంటది కదా రైట్ ట్వంటీ తోటే జరగాల డైరెక్షన్ చేంజ్ కావాలా డైరెక్షన్ చేంజ్ కావాలంటే ఇట్లా పోవాలా ఈ రోజు ఇట్లా రావాలి కొంచెం ఇట్లా జరగాలన్నట్టు ఓకే కొంచెం పక్కకు జరిపి అర్థమైతుందా సీదా పోయి ఇట్లా కర్డ్ లాగా తీసుకుంటుంది ఓకే ఇట్లా తీసుకొని ఇక ట్వంటీ 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 మళ్ళీ ఇక్కడ కవరు ఓకే ఇక ట్వంటీ 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 ట్వంటీ
స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కదా సార్ పిరియాడిక్ మోషన్ లా అయితేనే మంచిగా రిపీట్ అయితేనే ఉంటుంది మరి గిడ కాదా ఉండదా మరి స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండదు రియల్ గానా అవును రియల్ గానే చూపిస్తా చూడండి ఓకే రైట్ సో ఇట్లా ఇట్లా రావాలంటే సేమ్ ఏదైతే డైరెక్షన్ లో పోయిందో ఇట్లా పోయి మళ్ళీ అదే డైరెక్షన్ లో వెనకకి రావాలా అంతేనా అదే డైరెక్షన్ లో రావాలా అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ముందడికి పోయింది అంతేనా రైట్ సో ఇక్కడ పోయేటప్పుడు ఈడికి రాగానే ఆగిపోతుంది కదా రైట్ ఆగిపోతున్నది అంటే ఏంటి దీని ఒక స్పీడ్ తగ్గాలా అర్థమైనా వెరీ గుడ్ ఆ పాయింట్ క్యాచ్ చేయండి దీని ఒక స్పీడ్ ఇక తగ్గితే జీరో అయిపోతే ఈడికి ఆగిపోతుంది అంతేనా రైట్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాం ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ జీరో అర్థమైందా ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ టెన్ జీరో ఇక్కడ ఆగిపోయింది అంటే స్పీడ్ తగ్గింది టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ లో ఏం జరుగుతుందో కనిపిస్తుందా టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ లో ఇదే జరిగేది ఇదే జరిగేది టూ అండ్ ఫ్రో స్పెషల్ కేస్ అనమాట ఇది ఓకే టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఏమైతుంది దూరం పోతున్నా కొద్దీ స్పీడ్ తగ్గుతుంది అర్థమైందా వైరీ గర్డ్ ఎట్లయితే తగ్గుతుందో మంచిండి మంచి చూడండి సో ఈ వరకు అయితే ఏర్కుంది కదా రైట్ ఈ వెలాసిటీ ఏమైపోయింది జీరో అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏమైందో తెలుసా మళ్ళీ ఇదే డైరెక్షన్ లో రావాలంటే ఇప్పుడు వస్తా చూడండి పక్కా వస్తుంది స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇట్లానే పోతుండే అది అంతేనా స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ అట్లానే పోతుండే కానీ స్పీడ్ తగ్గకుండా పోతున్నా పైంది 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 లాస్ట్ కి ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది అంటే మళ్ళా సేమ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇటే ఇదే డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ పెరుగుకుంటా వస్తుంది ఇగో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇగో ఫిఫ్టీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ ఫిఫ్టీకి వచ్చింది ఇగో ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ జీరో అంతేనా రైట్ ఇక్కడ జీరో మళ్ళీ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అంతేనా రైట్ ఈ నుంచి ఫిఫ్టీ తోటి ఈ పోయింది మళ్ళీ ఈడికి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అదే ఫిఫ్టీ ఈడు ఉన్నది అర్థమైందా రైట్ మళ్ళీ ఈడు పోతున్నది ఫిఫ్టీ ఫార్టీ థర్టీ ట్వంటీ టెన్ జీరో అంతేనా అవునా కదా రైట్ జీరో అంటే ఆగిపోయింది మళ్ళీ కింది పోయినప్పుడు పెరుగుకుంటా పోతున్నా స్పీడ్ ఇగో జీరో ఇగో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అర్థమైందా వెరీ గుడ్ అంటే అందుకోసమే ఇది టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ అని చెప్పేసి అంటాము మళ్ళీ అదే డైరెక్షన్ లో వస్తున్నది ఇదే ఇదే కారణం నానా ఓకే స్పీడ్ చేంజ్ అయితే యాక్సిలైజేషన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంతేనా వెరీ గుడ్ యాక్సిలైజేషన్ ఉన్నానంటే అక్కడ ఫోర్స్ ఉన్నది అని అర్థమైందా రైట్ ఏ ఫోర్స్ ఉన్నది ఏ ఫోర్స్ వల్ల ఇది ఏ ఫోర్స్ వల్ల ఇట్లా పోయి ఇక్కడ జీరో అయిపోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇటు పెరుగుకుంటా పోతున్నది ఏ ఫోర్స్ అది ఆ ఫోర్స్ ఏమంటామంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అంటా ఓకే రైట్ అర్థమైతుందా అవునా కదా దూరం పోయేటప్పుడు ఫోర్స్ లాగుతుంది వెనక్కి లాగుతుంది ఓకే పైకి పోయేటప్పుడు ఏమైంది లాగింది 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 లాగి ఓకే దాని ఆపేసి పడేసింది ఓకే రైట్ అర్థమైతుందా ఓకే రైట్ సో ఇదేంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ వల్లనే మనకు ఆసిలేటర్ ఈమోషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది నాన్న ఓకే రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ వల్ల అర్థమైందా రైట్ సో వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మేక్ టు ఇన్ఫ్రోమోషన్ ఏంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఏ ఓకే ఆ స్ప్రింగ్ తీసుకున్నారా మరి ఏది మీరు స్ప్రింగ్ తీసుకున్నారా లేదా ఇది తీసుకున్నారా లేదా గిటార్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నారా లేదా గిన్నెలో రాయ్ వేసిరా లేదా ఇది వేసిరా ఎక్కడికి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అది ఏం చేస్తుంది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అయితే తెలుసు కదా నాన్న దాన్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తుంది అన్నట్టు ఆపడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ఎనర్జీ కోల్పోవద్దు గుర్తు పెట్టుకోండి పిరియాడింగ్ మోషన్ కావాలంటే ఎనర్జీ కోల్పోవద్దు అంతేనా ఆ తిరుతనే ఉండదు తిరుతనే ఉండదు తిరుతనే ఉండదు నేను ఏమన్నా క్లాస్ అయిపోయిన వరకు ఎనర్జీ కాన్స్టాంట్ ఓకే ఎనర్జీ నో లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకే అయితే ఇక్కడ పాయింట్ రాసి నాకు ఈ పాయింట్ చెప్పండి ఓకే సో కొంచెం ఇది రబ్ చేసేస్తా మీరు రాసుకోండి సరేనా సో ఇది కూడా రబ్ చేసేస్తున్నా ఓకే చాలా ఇప్పుడు రాన సో నాకు చెప్పండి ఆసిలేటరీ మోషన్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఆసిలేటరీ మోషన్ అనేది పిరియాడిక్ మోషన్ అవుతుందా క్వశ్చన్ లో అడిగిండు ఈజ్ ఎవ్రీ ఆసిలేటరీ మోషన్ ఈజ్ ఎ పిరియాడిక్ మోషన్ అవును ఎందుక అంతేనా అవునే కదా ఇన్ల నుంచే వచ్చింది నేనేమన్నా ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే చాలు ఆసిలేటరీ మోషన్ పిరియాడిక్ మోషన్ ఏ అవుతుంది అంతేనా కదా వెరీ సో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంది ఏంది వన్ పర్సెంట్ ఎనర్జీ కోల్పోవడం అదే వన్ పర్సెంట్ లాస్ ఓకే ఎందుకంటే ఆగిపోతుంది కదా కొంచెం అంతేనా తిరిగి 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 ఆగిపోతున్నాను అంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే ఛాన్స్ ఉంది పిరియాడ్ ఇమోషన్ అర్థమైందా వెరీ ఎవ్రీ ఆసిలేటర్ ఇమోషన్ రాసుకోండి కావాలంటే ఎవ్రీ ఆసిలే
అంతేనా పిరేడి మోషన్ లో గుర్రంగా ఉండొచ్చు క్లోజ్ లుక్ లో ఉన్నాయి ఎట్లన్నా ఉన్నాయి ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి కానీ ఆసిలేటర్ లో పక్క టూ అండ్ ఫ్లో ఏ ఉండాలి అంతేనా ముందుకోసము సో ఎవ్రీ రాసుకుంటే రాసుకోండి ఎవ్రీ డస్ ఎవ్రీ పిరేడి మోషన్ ఈజ్ ఏ ఆసిలేటర్ ఇమోషన్ అంతర్ ఏంటి నో అర్థమైందా వేరే అండ్ మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ అయితే అర్థం అయిపోయిందా ఈ ఆసిలేటర్ ఈ మోషన్ ఏంటి టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ ఇది జరగడానికి కారణం ఎవరు ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ పేరేంటి రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఆ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇది ఇట్ కంటిన్యూస్ గా టూ అండ్ ఫ్లో మోషన్ జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ అది లేకుంటే ఏమైందో తెలుసా ఇదో ఇది కొట్టిన పైన రొయ్యని గుండ్రంగా తిరుగుతుంది ఇక అర్థమైన గుండ్రంగా తిరుగుతుంది ఏమి ఉంటుంది ఓకే రైట్ సో వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మేక్ టూ అండ్ ఫ్రో మోషన్ అంటే ఆస్పిటల్ మోషన్ మెయిన్ గా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అండాలి ఓకే రైట్ ఈ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ సో జనరల్ అయితే ఈ స్ప్రింగ్ అయితే ఆ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అయితే తెలుసు సార్ ఏంటది స్ప్రింగ్ లో వచ్చింది సార్ ఏంటది ఆఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ కేఎక్స్ సార్ అంతేనా అంతేనా కదా రైట్ అవును సార్ ఇది అయితే తెలుసు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ లో అయితే వచ్చింది ఫోర్స్ ఇంకా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి అంతేనా కదా రైట్ కరెంట్ చూసుకోండి ఏది రబ్ చేయాలి ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి ఫోర్స్ మంచిగా ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత గట్టిగా లాగుతే ఎంత దూరం సో ఇక్కడ వరకు అబ్బా భయంకరంగా లాగేదరు స్ప్రింగ్ వేసేస్తుంది అది కూడా గట్టిగా లాగబడుతుంది లోపల వరకు అంతేనా మీరు ఇక్కడ వరకే లాగేదరు అనుకుందాం ఓకే చలో కొత్త స్ప్రింగ్ ఇవ్వన్నారు ఇక్కడ పెట్టేదో ఏ మొట్టలు ఏం చేయలేదు ఇదేంది మెయిన్ పొజిషన్ అంట అంతేనా కరెక్ట్ అయినా కదా ముందు 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 దీని గురించి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ గురించి వస్తాయి న్యూమరికల్స్ వస్తాయి దీని పైన ఎస్ఎస్ఎం వస్తాయి అక్కడ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా టెంపరీగా ఇప్పుడైతే చూడండి ఓకే టెంపరీగా షార్ట్ లో ఎప్పిస్తా ఓకే దీని అయితే లాగినాం ఓకే డెప్త్ గా అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వచ్చినప్పుడు సో సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ రాగినాం ఎంతైతే లాగిందో ఎటు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ కదా ఇది అంతేనా ఎక్స్ పెరిగింది ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటది ఫోర్స్ ఇటు లాగా స్ప్రింగ్ లోపల లాగాలి కదా అంతేనా కదా అపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి ఫోర్స్ అంతేనా కదా అవునా రైట్ చలో మీరు ఏం చేసి రో సార్ ఇది కొత్త దీన పెట్టినా ఓకే ఇది ఏది మెయిన్ పొజిషన్ మీరు ఏం చేసి రో దీన్ని కంప్రెస్ చేసి ఓకే ఎక్స్ డిస్ప్లేస్ కంప్రెస్ చేసి స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుంది ఇటు నొక్కిస్తుంది అంటే ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జిందగీ మొత్తం అపోజిట్ డైరెక్షన్ అని కదా ఇదైతే సింపుల్ పాయింట్ కదా రైట్ సో అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇంకా కొంచెం డెప్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇదైతే చిన్న పాయింట్ అయితే మీకు తెలిసిన విషయం కదా సో ఇక్కడ జనరల్ ఫార్మ్ ఏంటంటే రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ కోసం మైనస్ కే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అన్న ఓకే ఇక్కడ ఎన్ అంటే అండి వన్ త్రీ ఫైవ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఆవు ఇదే సార్ ఆర్డ్ నంబర్ తీసుకున్నారు ఆవు ఆర్డ్ నంబర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇది జనరల్ ఫార్మ్ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ ఫార్మ్ అయ్యా ఓకే రైట్ సార్ ఎందుకు చెప్తా ఒక పాయింట్ అయితే తెలుసు ఫోర్స్ ఇంకా డిస్ప్లేస్మెంట్ జిందగీ మొత్తం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కదా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ లో అంతేనా కదా ఇక పెండలో మేము అటు పోయింది ఓకే అటు పోయేటప్పుడు ఫోర్స్ ఏం చేయాలా ఇటు లాగాలా డిస్ప్లేస్మెంట్ మేము అటు ఉన్నది ఫోర్స్ ఏమో ఇట్లా రావాలా అంతేనా కదా ఇక పెండలో మేము ఇటు పోతున్నది ఇటు పోతున్నా అంటే ఫోర్స్ ఇటు రాగాలా అంతేనా కదా కరెక్ట్ అన్న ఏ డైరెక్షన్ అయితే పోతున్నదో అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్ రాగాలి ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి కదా రైట్ సో ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ టూ తీసుకుంటున్నా నెక్స్ట్ త్రీ తీసుకుంటా నెక్స్ట్ ఫోర్ తీసుకుంటా అది ఇప్పుడు ఏమైతుందో చూపిస్తా చూడండి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ ఏ అనుకున్నాం ఓకే ఇదే అనుకున్నాం ఇది మెయిన్ క్వశ్చన్ అది ఇటు పోయేది పాజిటివ్ ఫోర్స్ ఎక్కడ రావాలా ఇటు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రావాలి కదా ఆన్సర్ ఏం రావాలి నెగిటివ్ రావాలి అంతేనా వెరీ గుడ్ చలో సో సబ్ చేసి చూసుకుంటున్నానంటే మైనస్ కే మైనస్ కే ఎక్స్ ఎక్స్ ఏంటి పాజిటివ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ వాల్యూ ఏంటి వన్ ఓకే ఏమొచ్చింది మైనస్ కే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంతేనా వెరీ గుడ్ ఇక ఫోర్ ఇక డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి పాజిటివ్ ఫోర్స్ ఏమొచ్చింది నెగిటివ్ వచ్చింది కరెక్ట్ రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ నెగిటివ్ తీసుకుంటున్నాం ఫోర్స్ ఏం రావాలా ఏం రావాలి ఇటు పోతున్నాం ఫోర్స్ ఏమో ఇటు రావాలి అంతేనా రైట్ పాజిటివ్ రావాలి అంతే కదా కాలర్ చెక్ చేసి చూసుకోండి ఆఫ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ అండి నెగిటివ్ పెడుతున్నాం మైనస్ ఎక్స్ పవర్ ఇక మైనస్ ఎక్స్ పవర్ వన్ ఎన్ వాల్యూ వన్ తీసుకున్నాం కదా ఓకే మైనస్ ఇటు మైనస్ ఏమైంది
पॉजिटिव अटे प्लस एक्स प्लस एक्स होल स्क्वेर अर्थम एफ इज इक्वल टू मैनस के प्लस एक्स होल स्क्वे अंतना अटे मैनस के एक्स स्क्वे ओके नैक्स्ट नैगटिव एक्स वाले मैनस ओके रईट अब मैनस एक्स होल स्क्वे एक्स स्क्वे मल्ल नव फोर्स मर्चुदेना